Dagen D har anlänt och vi befinner oss just nu i den klassiska Abborr-lokalen Kalmar Sund. Och det är här allting kommer att avgöras. Vi har haft två riktigt tajta dagar med endast gram som skiljer lagen åt mellan platserna. De har haft stolpe in men också stolpe ut. Men det viktiga är att alla fortfarande kan vinna. Det här är finaldagen av Perch Fight 2017. Nu kör vi! Fight 2018 presenteras i samarbete med Lawrence Sportfiskarna Leech och Mojo Boats Innan vi släpper iväg de ivriga finalteamen tar vi en titt på förra veckans resultat Bäst lyckades Team Abu med 4420 gram och nästan 1 kilo före Vestin Detta gör att poängen ser ut som följd ABU och Vestin delad första plats på 7 poäng med en knapp fördel för ABU som har en något bättre Big Five. De andra två teamen ligger en bra bit efter men idag befinner vi oss i Kalmar Sund och här simmar det klunsat labbara. Eftersom det delas ut dubbla poäng idag kan allting hända och fiskar de två bottenlagen riktigt bra idag på en tabell som ser helt annorlunda ut ikväll. Teamen har trailat i längst ut på Oknäsbets. Vi hör vad Andreas har att säga om det här området. Kalmar Sund har under de senaste årtiondena varit Sveriges säkraste fångstplats för riktigt stora abborre. Grunda tångbottnar och mycket bytesfisk har gjort det här området till en stor abborrfabrik i särklass. Området här är också hem till Sveriges första jäddfabrik. En jäddfabrik är egentligen inget annat än en återställd våtmark dit kustfiskar söker sig upp för att leka på våren. Jäddfabriken i Mönsterås har under tio års tid sprutat ut miljontals jäddungar till det här kustavsnittet. Sportfiskarna bygger varje år nya jäddfabriker längs ostkusten. Stort tack alla medlemmar för stödet till det arbetet. Det här är ett vatten som vi vet att alla lagen har bra erfarenheter från. Det ska bli spännande att se hur de attackerar den här uppgiften. Nu är det finaldag. Nu är vi grymt taggade. Jag älskar stämningen vid hamnen. Ja. Det blåser lite grann, men det var helt knäppt tyst. Ja. Man ser Vestin går runt och folk bara viskar lite grann. Det går att ta på den här stämningen. Mm. Det är skitkul och asmysigt och alla hejar. Och, oh, tjena, hoppas det går bra för dig. Oh. Mm. Men innerst inne så vill ju alla bara vinna och krossa alla idag. Den typen av beten som vi kommer att börja fiska med idag det är crankbait och twitchbaits. Vi kommer fiska ganska högt i vattnet eh, ovanför växterna. Eh, och, och det är det som vi tror kommer leverera. Ja, vi kommer söka av många platser. Mm. Running and gunning, få kast på varje ställe och bara för att ha de här absolut hungrigaste abborrarna på förmiddagen. Och eh, eftermiddagen, om, beroende på hur lunchrapporten ser ut så kommer vi använda gummibeten. Eh, offset krok i växterna. Det är där vi tror att vi i sådana fall kommer kunna gnugga upp den absolut tyngsta fisken idag. Ja, men i konkurrens med alla andra, det, det kan vara så att planen ser likadana ut och vi har inte obegränsat med ställen. Så då är det ju först många ställen. Mm. Gnugga, sen får vi bara återkomma. Så ska vi plocka dem, en efter en. Ja. Alltså idag är vi taggade och så jäkla revanschugna. Vi, vi ska kämpa och göra vår grej. Och samtidigt så är väl... Båda rätt nervösa. Jag är mer nervös än vad jag brukar vara. Mm. Och eh, vi sätter nog rätt hård press på oss själva. Och när det inte går bra så sätter det sig på cykeln. Och det vi känner är att de första två dagarna har börjat riktigt tungt för oss. Ja. Våra första spots har inte levererat och hållit. Så vi hoppas verkligen att den här dagen får en bättre start. Och vi ja. är med i gamet snabbt. Ja. Vi har ett antal olika planer men vi kommer fiska... På ett sätt som vi är båda är jävligt trygga med. Med beten som vi vet funkar extremt bra i sådana här förhållanden. Vi kommer att tacka lite ytor men ändå försöka inte rusha iväg utan fiska metodiskt och hålla oss kalla. Ja, det är det viktiga liksom. 
Idag kommer Shadow Rap, alltså Jörkbait fisket, ja. förhoppningsvis vara vårt absolut vassaste vapen som vi sätter stort förtroende för. Ja. Så kan vi fiska om deep, vi kan fiska om shallow, vi har även några reaction bites så vi kan kasta snabbt och bara få fisken att reagera. Så att, vi, vi har en bra gameplan tror vi. Jag är tokigt taggad idag. Ja men, på rätt sätt. Jag känner jag vill bara ut och göra min sak. Jag vill inte ut. Ja, det är klart jag vill slå dem, men inte det, det är inte min primära tanke utan jag är riktigt fiskesugen. Jag vill bara ut och fiska abborre på mitt sätt. Och det är när jag känner så som ja, då kan det gå långt. Yes, det kliar i fingrarna. Taktiken idag är egentligen lite som går dem på sjön. Vi har knappt fiskat här nere och kast för kast, pusselbit för pusselbit. Vi åker in och ja, vi ser vad som händer. Vi, vi har en spot vi ska börja på. En liten ja, vass kant. Men alltså, det är verkligen kast för kast som vi kommer lägga upp dagen efter. Jag tror att dagens beten kommer vara ungefär som det har sett ut resten av veckan. Faktiskt om jag ska vara ärlig. Beten med ganska mycket rörelse i. Mm. Kanske ja, både jerkbait, kanske powerblade. Även lite jigfiske säkert. Yes. Men ja, det, är ungefär, det är ungefär de tre benen som vi kommer stå på. Jag tror cutter, powerblade och kanske lite puls. Ja. Idag är vi jävligt Väl, glada. Väldigt förväntansfullt. Ja, det har ju gått över förväntan faktiskt de två tidigare dagarna för oss. Speciellt igår i Sjön X. Vi trodde inte att vi låg så bra till och nu har vi ännu mer press på oss. Och ribban är lagd liksom så vi kommer göra allt idag för att vinna. Eh, vi tror och hoppas att fisken fortfarande inte riktigt har hunnit samlas. Så att det är som under vårt testfisk att de är ganska utspridda. Enstaka fiskar här och där. Och eh, hela vår taktik bygger på det. Har vi åter så hittar något av de andra teamen ett större stimmabord och kan allting vändas upp och ner. Så vi kommer fiska så många av våra hotspots som vi bara kan under idag. Vi hoppas verkligen på att springa på några bättre individer så att vi kan lägga till dem på vår Big Five tror jag. Vi behöver bra fiskar till Big Five. Ja, vi behöver några bättre fiskar. Ja. Det, jag tror det teamet som vinner idag kommer att ha några fina toppfiskar. Ja. Så vi hoppas på att springa på några bättre individer. Jag tror det är jävligt viktigt för vår slutresultat. Starten har gått och teamen sätter full fart mot sina jaktmarker. Först på plats är Rappala. Nej, alltså vi känner att eh, söder de har i samma plan vi ser de kommer här. Eh, de kommer gå in, antingen så kommer de gå in i en mar eller så kommer de köra ytterkant som vi kommer göra. Så, nu är det ja. fan tempo. Jag tänker döda mig här. Ja, ja men. Jag ska inte kunna gå efter den här dagen resten av den här veckan. Bra, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Det här gräset kommer det hela tiden nu. Eh, kommer det dröja innan jag kan kasta dipen? Ja, du kastar du dipen så kan du, du kan kasta utanför liksom och få... Ja, då gör vi så. Du kan kasta in något. Jag vill inte krossa de här för jag får inte råd att köpa ner. Ja, nej! Har du? Jävlar. Där var den. Innan gräset. Ja, första. Exakt där han är. Det är bra, Mikko. Är det Ja! Första nice. kilo sen i båten. Bam! Nu kör vi grabben. Låt mig ta. Så dumpar jag sämta. Mm. Shadow up shad. Vi svumpar henne en liten kort stund för att bättra på här. Riktigt fin fisk. Fan. Tre kontakter på typ 10 kast. 
Rivstart av Team Rappala. En ruggigt välbehövlig sådan. Ska de ha en chans på vinsten så gäller det att fortsätta så här. Söder, som också ligger efter, har mycket att bevisa idag. De befinner sig i samma område och endast några hundra meter bort från Rappala. Finaldagen, Finaldagen i Perchfight, vi är så jäkla taggade. Det är två Jävlar. man åt ena hållet, två man, eller två båtar åt andra hållet. Och eh, det nu ska avgöras. Nu kör vi. Snälla, låt dem vara hemma! Nej, det skämtar alltså. Jag inleder med ett fiasko. Vad är det som händer? Det är skillnaden direkt från våra rek det är att vi har en nordlig vind idag och på de här kanterna slår vinden på hårt sist. Sydligt, rakt sydligt, bara puff, brände på det. Upp till 10-12 sekunder som värst. Det är klart att då blir inte fisken lika skygg. Nej. Nej, skit. Fisket skiljer sig från dag till dag. Kanske inte vågar upp och klippa de här cranksen på det sättet de gjorde då. Där, ja, ja, ja. Nej, det var han borde. Jäklar. Fan också. Bra där, bra där. Det kan inte mer att säga det. Stället vi valt att köra förmiddagen på. Det är gräsbälten runt öar och grunar. Han borde som verkligen gömmer sig och trycker i den här växtligheten. Precis som de här gröna vännerna i jädrarna gör också. På vårt rek då var det typ bara borrar framme. Nästan inga jädrar. Så vi hoppas att det är en sån dag idag också. Trots vår lilla start med dem. Vestin hade en längre transport till sina platser men har nu anlänt. Vi trodde, ja, vi visste ju att teamen skulle in här också, men vi trodde ju att eh, i alla fall två team skulle in här. Men nu så åkte bara Abu in här så att eh, för våran plan var att åka in här tidigt just för att vi trodde att det var fler som skulle göra det. Så att vi skulle vara med på de, på de första fiskarna liksom, men ja, mer fisk till oss kanske. <laughs> Jävligt taggad och lite för taggad kanske. Svaka. Det är en obeskrivlig känsla faktiskt. Jag är inte en riktig tävlingsmänniska i vanliga fall. Jag tycker det är tråkigt att sätta press på mitt egna fiske. Jag tycker det är roligare att fiska för liksom, det jag känner för. Inte att åka ut en spikad lördag och tvunget fiska efter fem godkända fiskar. Jag åker hellre ut när jag känner för det. Och, alltså, jag gillar inte att sätta... Sätta onödig press på mitt fiske. Fiske är jobbigt ändå och jag gillar att, att göra det på mitt sätt. Men Perch Fight har varit sjukt roligt. Och det har varit sån tagg och det har varit sån nervositet. Det har varit så många känslor. Och det börjar liksom... Det känns i hela kroppen. Både psykiskt och fysiskt. Mäktigt. Jag kommer att fiska varje plats. Effektivt och grundligt, men eh, vi får se. Det, det är så vi kommer fiska i alla fall. Och sen om det lönar sig i slutet, det får vi se. Men vi har hållit oss till våran plan. Ja, Sjön X gick ju inte att ha någon plan till, men första dagen gick ju bra med våran plan. Och vi har en plan för det här. Vi ska försöka hålla den, inte eh, dribbla bort oss själva i slutet. Vad är det för En liten fisk Lite jädda. Aj! De är helt tokiga idag. Usch. Där borta är den. Jag ser den. Ser du Där borta är den. Ser du den? Ja, jag ser du, jag tänker bara fish the moment. Jag tycker vi tar den här kanten här. Den ser väldigt bra ut tycker jag. Som vi kommer in på nu. Idag ska vi jobba som ett team, jag och Rob. Där, ja, bättre borde, bättre borde. Precis när jag säger att vi ska... Oh. Ja, yes! En av mina stora favoriter, Powerblade, färgen Bluegill. Skönt att komma igång med en okej okay fisk. Ta vägen här direkt. 
Hur mycket? 83. Bra jobbat. De här abborren fick vi snabbt fiska. Vi rörde mycket på oss. Nu har vi en. Nu ska vi ta ett på till. Robbo hade ett hugg. Jag släpper den här. Det är helt fantastiskt att komma ut här på en abborre. Vägen 083. Men så här är ju Kalmarsund också. Det är ju Sveriges bästa abborvatten. Här är abborrarna riktigt, riktigt stora. Och jag tror att eh, har vi ett bra fiske då. Kommer inte den där vara kvar på topp 5. Det är bara powerfiskar. Kastar, ja. kastar, kastar. Men jag tycker så här, när, när vi får en fisk som nu. Ja. Då tycker jag vi kan bromsa in liksom. Ja. Fem kast liksom. Ja. Kalmar Sund verkar visa sig från sin bästa sida för vissa av teamen. Och nu väger Appala in sin första fisk. 0,96. Då. Dagens första fisk, 0,96. Uh, vi kommer aldrig att veta hur Big Five kommer att sluta, så de här bättre fiskarna är riktigt viktiga och varenda en räknas. Fyra till sådana där. Mm, det är bara och sen kämpare. därifrån kan vi... Försöka luska ut hur man ska kunna få en ännu större. Ja, den kommer här. Mm. Oh. Fan vad nice. Det är en bra öppning. Det var precis vad vi behövde. Ja, de andra dagarna har ju liksom första spotterna inte levererat. Och det har liksom blivit så här tung start. Nej, okej okay, vi åker till plan B. Mm. Nej, fisken är inte inne. Tiden går. Stressen mm. kommer. Kommer jag snart gå över mot andra udden här. Mm. Fan, jag kissnör det aldrig. Det jag med igen. Det är ju när det måste vara någonting med nerver. Och... och hungrig igen. Det, det, det blir med, med de här nerverna och sånt där. Det, det slår mellan fryser, svettas, hungrig, skitnörig, törstig, kissnörig, kissnörig, törstig, kissnörig. Man blir ju helt... Mm. Jag tror att man är i sopslut efter varje sån här fight. Yttre point med där vinden också stryker på. Mm. Ja, stor, stor, stor. Ja, en till efter, en till efter. Okej, okay, jag vet vad du får se. Du, han sitter skit dåligt. Han sitter jävligt dåligt mycket. Är du med? Ja, låt han gå, låt han gå. Nu är till efter, ta nästa du. Yes! Det var en till efter också. Ja, ah, alldeles under kilot. Snygg fisk. Ta en till. Var han inte fan, större än min? Nej. Man tror inte det. Då. Vet jag såg han komma. Stopp. Smack tog han. Vi har förberett oss för den här dagen och kluvat lite taktik, teknik och allting. Så har vi förstått ganska snabbt att 5 kilo kommer inte räcka för finaldagen i Perch Fight. Det är klart det kan vara en svår dag, då, då blir det som det blir. Men är det, är det ett någorlunda stabilt fiske så behöver man mer än 5 kilo. Men... Får vi 6 kilo? Eller någon får det? Då är det vinst. Nej, 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 nej. Där, komma. Ja. Lika bra att ta hoven. Gud vad de tar försiktigt. Kolla, han sitter precis i läppen. Precis. Där, bra Henke. Jäklar vad de tar försiktigt. Åh, det var verkligen... Alltså, de är verkligen att bara nibbla där bak, alltså. Du ser hur de sitter. De är inte liksom att de bara sväljer. Inte. På vårt rek, då satt ju liksom... Äh, Raffalan helt inne i munnen, typ, på dem. En riktigt stor skillnad. Så det är en... Äh... Ingen gigant, men... 6-7 hektorsfisk kanske? 6 hektor? 
Jag vill göra sådär. Okay. Så får vi bocka, kan jag även om du plockar fram bågen. Okej. Okay. Bra Henke! Det är bättre fisk. Bra Henke! Sitter bara, ja det är fina, fin fisk ändå. Ja. Inte gå ner extra, fasta växter där. Jag tar det ut nu. Ja, bra. Ja, det är en kilos fisk. Yes! Vi är igång! Fin, vi är igång, vi är igång. Vi har två stycken. Vi har två stycken och vi har fått två nu. Kör i den där i sumpen. Vi kör, vi kör. Man får ha dem, man får ha dem i sumpen i, enligt reglerna får ha dem i en halvtimme då. Ja. De lever jättefint här. Det är nytt och fräscht vatten som kommer in hela, 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 hela tiden. Tjus! Min var ja, tre minuters mellanrum. Den var elva. Det tog, till skillnad från de andra så var äntligen var det bara tung. Det var så jäkla gälldugg. Man kände att det var några borr på en gång. Långt utanför växtbätet där. Ja. Har du fisk? När man är så hetsig, det vet man inte riktigt. <laughs> jag skulle nästan säga att det var fisk. Det är lätt att man börjar hetsa hem de här betena för fort. Ja. När man egentligen bara ska ta hem dem riktigt sakta så kommer det ofta hugga precis i vevstoppet när det står bara De är ju slow float, de här eh, rappala shadow wrap. Så att när man gör ett vevstopp, då liksom... Och sen och sakta upp så här, då puff, kommer det här Ja, coolt. Bra, bra, bra. Oj, fin abborre. Jag tycker den såg fin ut. Jag tyckte den såg jättefin ut. Ja, den är jättefin den här. Oj, 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 den är det. jättefin. Hallå, jätte, hallå. jätte, 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 jättefin. Ja! Jag är mänsen. Tjock, 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 tjock. 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 Tjock, tjock, så här det blir det är mer stöt än lite större. Oh, hello my little friend. Det är fisken på kanske 12 kast eller något ja. sånt. Vi ska några kast till här. Och så ska vi se vad våra första. Vi behöver fem sådana där. Det vore fantastiskt. Och fort ska det gå. Mm. På vårt rek så fick vi all fisk mitt i en växtklunga här uppe på en meter djup. Där rappar det i tre snabba och tyckte här blir en bra spot. Och idag får vi dem längst ut här på de här lite mer enskilda grästrådar som är kvar. Det båda har gått. Nä! Oh, nej! Nej! Jag drog loss till lite gräs precis. Jag ska försöka få den där hugga igen här, men ska jag förklara vad som händer där. Där tänkte jag ta en. Ja. <laughs> det faktiskt ett nytt gräs på här, men... När man drar i sånt här lite dåligt gräs så man känner det så det är det bara att dra till på en gång för att få det här betet slitas loss ur det. Det som ofta händer då är att det flyger loss, det dammar till lite små gamla alger och för att bli en dammål och så flyger betet ut, stammar upp, dunk och så kommer hugget. Det är både abborrfisk och gällfisk som är supervanligt på det. Man ska alltid dra till när man känner växter, stå där, inte hålla på att dra in utan bara snäppa loss det ur växterna, ett dammål, stoppa upp, dunk och så ska fisken komma. Nu gjorde ju det. Och det det var ju bara lite oflyt att han inte fastnade. Svårt att få en andra chans på de här fiskarna har vi märkt också. Jag måste ju väga... Det är så lite tjockare ut. Mm. Den här väger 1020. Söders väger in tre fiskar och två av dem är riktigt bra. Det här tar de snabbt upp i ledning. Vi grindar på här. Vi fick precis syn på Söder som ligger bra långt framför oss. Vi har funderat lite grann på deras plan här ifall den eventuellt kan krocka lite med våran. Och, eh, det gör det väl på sätt och vis men det finns mycket vatten och så vi båda får plats här. Titta han. Ja. Ska jag kasta igen? 
Nej, hov. Nej, det är jävla tror jag. Är det? Ja, det tror jag. Måste vara det. Nej, en bara. Mm. Det är den här min. Mm. Att Aken borre. Ja, men den är okej. Okay. Uh. Ja, bra. Nice. nice. Bam, den, är hög. Mm. den är hög. Ja, klar vilken puckelkamel det här var. Eller en dromedar då, han har ju inte två pucklar. Fått en helt okej okay start på morgonen. Fortsätt att leverera med Shadow Wrap. En lite mindre. Eh. Men det känns bra att fylla upp det där pappret. Ja, bra. En fina bara. Ja, jag ser, jag ser, jag ser. Jag. Ah. Bra Mattias. Det är smal här ändå. Ja. Men. Så, nu krokar vi den fjärde och den här den här är faktiskt bra. Till med Lina. Den där är, är fint. Ja, den bästa bra. idag tror jag. Nice! Yeah. Bra gubben. Bam! Fiska. Det här är en bra fisk. Det här är en riktigt bra fisk. Shadow up igen. Uh. En till sen, uh, sen väger vi av då. Så oh. vi har lite koll. Mm. Shadow up. Vi får se hur stor var. Ja, den där är lätt störst. Mm. Det känns, känns riktigt bra att få ja, en... Nu sitta. Bra. En bra. Den här är stor. Den här är stor. Den här är stor. Bra, bra. Kastet efter jag får kroka en 45. Ja, en, en lite mindre fisk, men ändå den var 50 fisk. Och medan Mattias höll på med sin så brände jag en, en likadan som Mattias fick där. Nu kommer här. Yes! Nice! Bra! Sådär. Det här står Sådär. där. Det var den här jakten. Jag förstod oh. att det skulle stå. När det behövs som mest lyckas rutinerade Team Rappala leverera. Så här tidigt in på finaldagen har man redan nu fyllt pappret med bra fiskar. Du darrar då till, ska jag hålla i. 06. Ja, oh. jag sa på att det är 07. Ja, säg 106 då. 06, 106. Var det den? Nej, det här var en av de större i alla fall. Vilket? gram lyckas man få ihop och de befinner sig nu i en klar ledning. Nu leker li... Oj, 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 oj. Du. Jävlar, vilken borre. Oj, där, igen. Så du det? Där igen, kasta. Nej, men hängde sig. Det är rätt område då bara. Yes. Fått en fin. Sätt vak. Det händer grejer här alltså. Av slumpen så blev det faktiskt så att eh, vi och Vestin ligger side by side fiskar samma vik. Och jag tror att Söder och Stormlappala ligger och fiskar samma vik. Och det som är viktigt för oss det är att vi måste slå eh, Vestin. Och Westin, de måste slå oss. I huvudsak, fältet är fortfarande öppet. Både ja, Stormrappala har en teoretisk chans att vinna. Söder har en okej okay chans att vinna. Men vi och Westin har ju en riktigt god chans att vinna. Och för båda oss två så är det ju varandra som är de riktigt stora konkurrenterna. Så det känns ju faktiskt riktigt härligt att få ligga och köra bredvid dem. Och liksom avgöra det här i en boxningsmatch. Sida vid sida. Verkligen se vilka är det bästa abortimet. 
Och nu, nu är det dags att sopa ner dem. Det känns som att man behöver den här första fisken, alltså isbrytaren som då brukar det släppa sen tycker jag. Det är, det är hela tiden en, en jäkla nervositet än att man har fått första godkända fisken tycker jag. Man behöver den för att lugna ner kroppen lite grann. Så man känner att man är med i matchen. Ja, vi, som sagt, vi har en plan och vi ska göra vårt bästa. Känns som att vi kan inte riktigt göra mycket mer än så. Det där ser abborrut ut. Ja, nu är det Nej, är det sant? Jörgen är ju liksom jäddpappan. Han har fått sig lite stryk. Fan, vad har det gett i alltså, ja. Det är helt galet. Alltså, gruva mig för att vi ska behöva sätta på ståltafs här. Alltså. Hata att fiska ståltafs. Ja, speciellt i gräset. Med. Det är värsta uppsamlingsstationen. Det förstör gången på betet. Det ser ohett ut. Det samlar skit. Det talar mycket psykologi. Ja, jag, jag, tror inte att, jag tror inte att abborrarna inte hugger för att man har en tunn tafs. Men det känns jävligt jag dåligt. Jag avskör att ha ståltafs när jag fiskar abborrarna. Men jag tror det handlar mycket om psykologi. Ibland så kan det definitivt vara skillnad. Men... Andra gången så hade den nog kvittat. Jedda, bent av skärten. Nej. Tack för det. I kastet nu? Ja. Ja, det är inte gott när det är så mycket jädda. Det känns som att någonting har förändrats här. Det kryllar formligen med små jädda och vattnet är klart. Och... Ingen bra känsla, ingen bra känsla. Ja, det verkar ju som om någonting har hänt sedan Vestin var här sist under rekfisket. Det är en tung start, men än finns det tid kvar. Jag har en liten jädda, tror jag. Nej, det är en borre. Det är en borre. Det är Så här ser de ut. Kalmar Sund. Ska vi se, den här är en, en fin borre. Den är 9 hektos tror jag. 86. Dans andra fisk. Fisket har bara startat. 0,86. var lite mulet här. Kände att den silvriga blue gillen var lite fel. Så att på den här guldiga nuggeten. Brukar funka bra tycker jag mulet väder. Och upp kom den här. Dans största för oss. Och den andra fisken. Och nu är det dags att ta en tredje. Vet du vad jag tror nyckeln är när jag... Vad sa du? Vet du vad jag tror nyckeln är när jag får dem? Nej. Att jag får in liksom spinstopp även fast det är så grunt. Ja. Att jag liksom får in en... Att det inte blir så här helt monotont bara. Nästa ställe ser egentligen precis ut som de ställen vi fiskar med, men jag tänker ändå testa en, en gig. Eh, kommer att använda en uh, gigskalle med någon krok på, eh, som jag kan väva, väva eh, över gräset. Och sen så kommer jag testa Bestins nya gig, Chad Tees 10 cm. Eh, jag fiskar jättemycket med eh, vanliga Chad Tees, jag har faktiskt mitt pers på den, eh, på Abborre. Men nu har de kommit med en ny modell som mycket smalare profil. Vilket jag gillar att fiska med de offset krokarna. Men då vill man gärna ha en gig med smal profil. Det blir lättare att kroka så att du får liksom ett, ett gap här emellan. Oh, jäkla brände en direkt. Här. Där igen. Ja, där satt han. Kom igen nu. Jag tror att det är en abborre också. Ha. Fan vad roligt. Första kastet med eh, nya kärtis 10 cm. Och det smakar i en fisk. Jag hoppas det är en abborre. Det känns som en abborre. Eh, och det är till och med en jättefin abborre. Är det. En jättefin. Tror vår oh, största. Nej, 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 kanske, nej, nej, nej. Men... nej, det var det inte. Ja! 
bra där. Fan vad roligt. Jag hann inte ens kasta ut för du hade krokat den där. Det är superkul. Först, första gången, det är ju en nyhet från Vistin där. Vi har precis fått in den till butiken. Första gången jag fiskar med den första kastet. Smack första hugget. Äh, ja. Riktigt kul. Och nu har Henke fisk också. Nu blir det roligt och nu Slänger blir det roligt. Slänger jag den här rumpen så rumpen och gör det redo om en hål kan jag säga. Vänta, en gig sitter fast här. Så. Åh, oh, oh, sorry. Oh, här var det här. Fint. Här har vi den. Till. Jättekul. Fullt papper för Söders och nu väger man in strax över 4 kilo. Nu börjar vi närma oss storm här. Vi har precis glidit in. Vi har tagit en spot som, som vi hade rätt bra fiske på under reket här så vi får se. Hur det går. Det är spännande att se hur det har gått för dem, för vi fiskar ju verkligen precis i samma vatten. Typ med samma beten, så att det blir riktigt, riktigt spännande att se vid lunch hur det har gått för alla. Nu ligger de där. Det här är ju en grymt viktig dag, såklart att det är för alla, men de har ju, de har ju minst poäng i tävlingen. Så de behöver ju verkligen men... vinna och få Big Five. Ja, de har störst fisk också. Och de har störst fisk med sig. Den är ju betydligt större än de som vi har fått här. Det här blir grymt spännande alltså. Ja, nu sitter den. Den här är bra. Jag ser. Oh. Ta en par Nu är det stor Nu är det. 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 Jag smyger nu för att Söders ligger precis bredvid oss här. Och vi, vi ser att de fiskar med en liten annan taktik än vad vi gör. Så vi är rädda att eh, de ska gå över och köra samma som oss. Shatterbread for life baby. Rappala fortsätter framgångståget och byter ut sina tre minsta fiskar. Nu börjar det se riktigt spännande ut. Kan de hålla undan från jagande södersportfiske? Igår så åkte vi till Sjöex. Och det var ganska långt bort. Så jag började dagen med att gå upp klockan tre på morgonen. Efter att ha somnat klockan 12 kvällen innan. Och sen fiskar jag hela dagen. Och när, igår kväll kom vi fram till där vi bott i natt. Fick tre rätters middag serverad. Och hotellrum. Så det blev en varm dusch. Och sen så bara kasta sig i sängen. Och, ja, så här, så, det var länge sedan jag sov så här skönt det kan jag säga. Känner mig faktiskt helt utvilad. Trots att jag bara sovit ungefär 5-6 timmar i natt. Jag är inte utsövd. Kan bara bli bättre. Här är problemet lite grann att stå bak. Jag har inget annat att kasta. Nej, du får... Jag har en kameraman som står där. Ja. Jag har en kille som står där. Jag har tre meter till vassen här. Så här kan jag göra. Så, så, så fram då om du vill. Nej, det inte. Men det känns inte som att fisket är... Har du något trubbel? Oh. Du har en jädda? Ja. Vi 
Det är klart att man får en jädda. Man knyter på en helt ny taps. Slänger på en ny fin jig och så kliver det på en liten jädda. Det är precis som det ska vara. Tar du en ny taps. Så här är vissa dagar. Andra är helt underbara. Robbo är inte ensam om att ha en dålig dag. Vestin har också dem det är riktigt tufft. Inte en enda godkänd fisk i båten hittills. Det som att ingen är hemma. Det är någonting som inte stämmer här inne så det är helt kajko. Det är någonting som är fel. Mm. Det finns ingen plan B, vi har bara en plan A. Ja, det har vi bara en plan A. Jag ska bara hitta fisken och försöka bli klagd på vad som har hänt för det är någonting som har ändrats så här. Så får vi anpassa oss efter det. Det klara vattnet är inte bra, Jörgen. Vad sa du? Det klara vattnet är inte bra. Nej, det är, det är åt helvete. Vi måste hitta på någonting. Det är åt helvete. Mm. Lite oroväckande. Men vi har ju många andra ställen också vi ska bearbeta idag. Hade det här varit vår enda plan då hade det varit lite jobbigt just nu. Eller hade det här varit vår enda ställe liksom. Det är perfekt botten när man ser dem direkt. Då ska de jävlas. Ja. Moget försök! Börj inte blöja! Nej, jävla muppar. Hur fan, det var som... Robbo är ändå hyfsad skådis annars, men det där var bara dåligt. Och inte ens helhjärtat. Ja. Alltså... Jag tänker som så här, i ett tidigt skede i... matchen. Ja. Så jag tycker inte att vi har hittat liksom tillräckligt mycket fisk för att verkligen börja fiska ut platsen. Utan jag tror att vi ska ta och försöka leta lite och se om vi kan hitta där det nappar lite bättre så att säga. Ja. Tycker du om det? Låt som en bra är det. Oh. Okej, okay, där kan jag faktiskt haft en abbor. Jag känner inte riktigt. Prova på det tycker jag. Det är en stor vik så att det är säkert inte... Det varierar säkert lite hur långt och hur... Ja. hur långt in och hur långt ut som fisket är bra så att säga. Ja. Bra då bara. Var försiktigt. Bra då bara. Fantastisk fisk. Den här är en liten borre. Liten och liten. De var väl inte så liten? Nej, den var inte så jätteliten. Fin liten fisk och det är skönt att komma igång. Det är skönt att känna att man tillför någonting i båten. Det finns ingenting som är värre än att känna att det är bara en som står och drar fisk. Det är fruktansvärt. Skönt. Det behövs så självförtroende. Äntligen en fisk för Robbo. Vilket blir deras fjärde för dagen. En liten bit på väg men fortfarande lång väg att gå för att komma ikapp de ledande lagen. Oh, nej, fan också. Det var en, ursäkta mig, men det var en innan också. Det var, nej, kanske var ett litet pet som kom där. Oj, oj, oh, vad stor är det? Åh, oh, det var jättefint. Fan, vad stor det var. Det var en kilo plus. Ja, det räckte. Oj, oj, oj. Ja, vad fin det var. Vänta, talon, 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 ner med talon. Tre gånger. Jag såg den. Fan. Ja, det där räckte aldrig. Det där kommer nog ta igen. Jag tror inte att det kommer göra. Läsa den. Ja, nej, fuck. Nej, oh, jävla man, så är det bra. 
Kör in tallan, det är en borre. Oj, den här är finare eller? Jag tror att den här är större. Eller? Ja, den är fin fisk. Den är fin. Den är upgrade. Den är så mycket. Ja! Jag tänkte så här, det är så tyst. Det är så tyst. Det säger ingenting. Vi bara står där. Mata på, mata på. Oh, bra det klass. Bra, bra, bra. Det är fin igen. Grym fisk för Söders. Andra över kilot för dagen. Och nu ligger de bara 100 gram efter Rappala. Glädjen är total i båten. Men den verkar bli kortvarig. Ja, nu är Tim Storm rappala på vårt första ställe. Och eh, försöker de mörka nabbor det här som de precis fick. Det här är ju riktigt stor. Lugn, 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 lugn. Ja, det här är riktigt bra. Jo! Jo! Den, den är en kilos. I mean. Det är typ 1050. Nu är det... Fan att vi inte har en till Du trycker ner det här, Alon. Det är mycket psykiskt. Han var 1100. Shadow rap, baby. Rappala trycker till de övriga teamen ytterligare och drar till med en fisk på 1330 gram. Dagens största fisk som läggs ovanpå deras redan smått fantastiska resultat. Första gången vi ser en totalvikt över 5 kilo i Perchfight. Och nu ser de ut att vara på väg mot en vändning helt utan motstycke. Ja, det är katastrof. Det här är det sämsta fisket jag någonsin har haft i det här området. Nu har vi bara lagt några timmar i och så hade vi stannat kvar och fortsatt så kunde man ju fått några fiskar kanske, men eh, vi har inte den tiden, alltså vi vågar inte ta den chansen. Det här är total katastrof. Ja, jag säger detsamma, jag har aldrig haft så här dåligt fiske här inne. Det här var liksom vårt safe card, vi skulle börja här, kanske plocka tre stycken godkända, två eller tre och sen röra oss vidare mot våra andra platser, men aldrig någonsin upplevt så här dåligt fiske på det här området. Svallet då. Ett svall? En jädda efter den? Nej, det var bredvid. Det var inte så efter det. Stor, måste ha varit en jävligt stor fisk. Och så här. Hoppas det. Ja. Det måste vara bra. Skit i den, skit i den, skit i den. Den här borren, fina borren. Okej. Okay. Yes! Kasta igen. Frankenstein. Här står alltid några få här borren på den här jävla grinnan. Så ska de se ut. Grov och härlig och alldeles underbar. Ja. Så jävla viktig. Ja. Är den 9 hektos? Det här är 9 hektos i alla fall. Ja, det är det fan med. Ta det. Mm. Ta det. Får vi se alldeles nu. Nej, fan vad dålig jag är. Och det är extremt att den här jävla babybiten, den funkar bra alltså. De, vill, de gillar den. Alltså man, det, det borde vara så att de ska gilla rawbiten mer, men det är, babybiten är något överjävligt bra på de här områdena. Den där klippte som det fanns ingen morgondag. Och det är så vi har upplevt dem här. Det är därför det är så jäkla märkligt att vi inte har haft mer fisk. Då kommer inte. Uh, vi åkte in lite längre i viken. Vi har Vestin precis bakom oss. Vestin ligger och driftar och kör elmotor ganska snabbt tycker jag. Och nu under de sista två dagarna så har jag inte sett det beteendet hos dem 
i överhuvudtaget. Så jag gissar på att de har inte heller hittat fisken riktigt. De är som oss. De är på jakt här och söker runt för att hitta något som är värt att stanna på och fiska ut. Inte. Det är inte min dag idag. Det är inte min dag idag. Jag tror vi byter. Jag tror det är bättre att du att du fiskar Peter. Att jag filmar. Alltså jag ger mig. Eller talar. Ta jiggen nu då. Jag vet inte varför. Det känns fruktansvärt. Vi ska försöka gå tillbaka till ett ställe där vi faktiskt har haft relativt bra fiske. Kanske downsize. Det gör jag nu. Testar om det kanske är det som gör. Ta en lite tyngre skalle, lite mindre jig. Ja, jag tror inte. Jag får väl inga bara. Jo, det är en jätteaborre. Hur är det? Och den faller med hoven, hoven. Nej, flippan bara. Flippan på mig, flippan på mig. Ah. Flippa hårt, hårt. Oh. Bra då, bra då. Bra då. Oh. Vi behöver den här. Mm. Bättre fisk. Bättre fisk. Den behöver vi. Den ville ha en liten, mindre matbit. Ah. Vid förra aborren spottade den ut en liten, liten löja. Eller vad? Vad kan det ha varit? Jag såg inte. Nej, någon, någon liten, liten bytesfisk. Och eh, jag tog min stora jig och satte på en liten, liten mindre istället. Det verkar fungera. 81. Bra Robba. Bra jobbat. Och nu ser ni på Robert att nu är hans morgonhumör som bortblåst. Vadå har jag haft dåligt morgonhumör? <laughs> Viktig fisk för Robbo. Kan det här möjligtvis sätta punkt för det dåliga humör som drabbat honom under dagen? Samtidigt är Rappalabåten står Mattias med en ordentlig spöböj. Ja, ja, den är större än den jag fick. Det där kilo plus. Så! Det, eller ja, det är typ som den jag fick. <laughs> oh, jag vet inte vad jag ska säga. Jörkbait. Shadow Rapp. Tredje kilos fisken för dagen. Finns det någonting överhuvudtaget som kan sätta stopp för Rappalas framfart? Stin kommer som en raket här och är inne i ett område som Abu gjorde tidigare. Och det var de två timmen som drog åt ett helt annat håll än oss i starten. Och vi tolkar att deras det här flackande betyder att det har, det har gått tungt för dem. Mm. Och för våran del är det det som är viktigast, att det går tungt för Vestin och Abel, för då har vi någon form av longshot medan söder kan det få gå bra på. Ja, ju bättre det går för söder idag, ju bättre det är för oss, bara de inte tar oss. Mm. Det är det huvudsaken. Så de kan få komma vad de vill, bara bakom, men bättre än alla andra lag. Det är ja, alltså, det känns som den bortre änden där. Det är det ja, de ligger mot den här ön. Där. Andra sidan den här när ja. du Eller fan. den lilla där. Ja, den lilla den rakt sådär. Ja, jag får fan till. Ja, men där nu. Du ser det vitt hus där? Ja. Mm. Kolla lite höger nu när vi kommer fram, om vi verkligen ska visa oss. Oh, det var en fisk. Var det? Mm. Nej, 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 nej. Inte sant. Nej, 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 nej. Åh. Oh. Han var krokad va? Nej. Det är en kilos fisk här nu. Så vi vet att när vi drar iväg på efter lunch. Vi har det som vi hade. Förutspott. Ja, vad växte det? 
Du har inte alls det. Jag satt den. Nej, på riktigt. <laughs> ja, det är sant. Är den fin? Ja, den är fin. Ja. Du springer fram i din hov. Ja, jag är med. Fina borde. Jag är med. Kolla. Oj, det är fint. Det är jättestor jävla fisk. Ja, ja! Det är kilos. Snyggt tänker jag. Yes! Tänk om det står en till sån där. Nu har vi fått två. Har du två kilos här här? Jag har missat två fiskar så nu bara... Oh, nej, det där var en växt. Och så bara... Smackan den. Yes! Bra, det är kilos. Det kan jag säga. Ja, ja! Nej, 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 det är inte sant. Jag brände den. Jag brände den. Här verkar jag stå och firrar. Och så är det ett kilo prick. Ja. Snyggt. Hörru, jag brände den enkelt. Ja, hörru. Yes, yes. Oj, 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 oj. Oj, oh, fin. Här är större ändå. Eller? Åh, oh, den är jättefin. Jättefin. Åh, oh, det är en kilos fisk också. Det är helt otroligt. Det är fan vad bra. Yes, det är en kilos till. Boom. Bra Henke! Yes! En tredje kilos runt här. Det är helt galet. Måste vara ett stim med och vad är stora klockan? fiskar. 12.53. 12.53. Ja, ja, vi har chans. Klar. Sju minuter. Vi kan få fem över kilot. Ja, 0.99. Jag skulle säga med tiga så var det inte ett kilo. Så precis till den bort. Det rann av lite. Rann av lite vatten. Men det är 0.99 som gäller. Det är bra. En grym fisk. Tillbaks till växten och ät dina löjor. Kul. Tre stora fiskar just här. Nej, nej, jag brände den. Jag brände den. Det är inte sant. Det är inte sant. Och så säger folk att det slänger fort i hockey. Ja! Ja! Va? Jag ja, vet inte ens ja. vad jag pratar om. Det är en helt sjukt sista kastet. Åh, oh, kom igen. Oh, den är fin. Ja, men nu är kvar. Det jag tror det är... Åh, oh, inte fan om den höjer upp oss. Jo, kanske. Jo, fan, ja, kolla ja, på ja, den. Den är fin. Ja, yes, 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 sista kast. Fin. Kolla vilka grymma fiskar. Ja, det är lite... Men det är högre. 950. 950. Yes! Yes! Vad hände där? Vilket race Södersportfiske bjuder på i slutminuterna? På ingen tid alls lyfter man totalen upp över 5 kilo. Och nu är det dags för rapport. Det här det är en rapport som kommer sätta igång mycket känslor i båtarna då teamen kommer få både glada och jobbiga överraskningar. I ledning, inte helt oväntat, ursinnigt starka Team Rappala på 5210 gram. Tätt följt av Södersportfiske som dominerade på upploppet inför rapport. Vestin och Abu som hållit till i andra domäner under förmiddagen behöver ta fem bra fiskar var för att ha en chans under finalen. Mm. Oj, 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 oj. Jag säger bara good work. Ja, fruktansvärt bra jobbat. Riktigt, riktigt ja, bra jobbat. Imponerande. Ja. Oh, de har fiskat bra. Du ser, vi är helt ja. lost. De har fiskat riktigt bra. Vi är helt jävla lost. Ja. Vi vet precis hur det kan kännas. Oh, så vi... jag hoppas verkligen att ni hittar någonting riktigt, riktigt bra oh, och, och smakar upp det där. Kör hårt. Kör hårt, grabbar. Vestin. Oh, 830 gram. Oh, De har fått en abborre. De har fått en abborre, Vestin. Vad sa du till klockan någonstans? Inte dit i alla fall. Söder har fiskat grymt. Storm har fiskat grymt. Ja. Oh. Ja. Oh. Det här blev väldigt jobbigt nu. Sett till Big Five har vi två lag som verkligen gjort förändringar under dagen. Söder och Rappala har i stort sett bytt ut samtliga sina fiskar och befinner sig nu i toppen. Som det ser ut nu kommer Big Five avgöra hela Perch Fight 2018. Den aktuella poängställningen om dagen avslutas nu ser ut så här. Samtliga lag inom två poängs marginal och alla har avgörandet i sina egna händer förutom Rappala. Och just nu så är det bara just Rappala och Söder som fiskar riktigt bra. Det är upplagt för en rafflande avslutning nästa vecka. Missa inte det. Nu, nu tar vi dem. Ja, fin bara, fin bara. Ja, 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 det är bara. 
vinnarna av första Perch Fight någonsin. Du vet väl om att all utrustning som används i Perch Fight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se. Om du gillar Perch Fight, lämna gärna en tumme upp och glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen.